Baada ya kupata tangazo hilo na sasa tumerejea tena mimi ni Jamali Hashim niko hapa kuendelea zaidi kwa kasi zaidi. Tuko hapa tangu asubuhi saa 12 asubuhi e, tumekuletea masuala mbalimbali. Na punde tu tulikuwa tukizungumzia kampeni ya Wizara ya Afya kuhusiana na tiba sahihi ya magonjwa ya usubi, trachoma, matende na mabusha. Niko na Dr. Upendo Mungira. Ye ni mratibu wa magonjwa, mratibu wa mpango wa mataifa wa magonjwa yasiyokuwa yanapewa kipaumbele. Tunaendelea zaidi. Dr. Tuko tunazungumzia uh, kuhusiana na magonjwa haya. Sasa hebu tu tujikite kuhusiana na masuala ya dalili za magonjwa haya ambayo yasiyopewa kipaumbele. Asante. Uh, tunaita magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele. Ndiyo na tunasema hivyo kwa sababu ni sasa tunayapa kipaumbele yeah. na ni kwamba magonjwa haya kama nilivyosema yapo mengi mm. ya shirika la afya duniani inayatambua magonjwa 22 mm -hmm. katika kundi hili lakini sisi kama Tanzania bahati nzuri hatunayo yote mm. na katika haya ambayo yapo ndani ya mpango wa, wa, wa uhu ambao Uh, tunaongelea ni ugonjwa kwa mfano wa matendo na mabusha dalili yake ni kama jina linavyosema tende na busha mm. tende ni kuvimba uh, se, e, mkono au uh, mguu kuna tende la mkono kuna mm. tende la ziwa kuna tende la miguu nafikiri mm. wengi tumeyaona mm. uh, kwa kwa lugha nyingine E, wenzetu tunaita kiraisi elephantiasis kwa maana kama mguu unakuwa kama watembo mm. kama wa elephant ah. eh kutokana ni ugonjwa wa matende na magusha mm. um, sasa tukija ugonjwa wa usubi wenyewe una athiri zaidi ngozi kwa mm. sisi Tanzania mm. na wenzetu wa West Africa wa Afrika Magharibi wenyewe una athiri macho lakini sisi ni zaidi ngozi ngozi inakuwa kama ya mamba inababuka babuka mm. na ni, ni hatari sana kwa sababu mtu anawashwa sana anajikuna hadi na kule kule kwetu songea watu wanajikuna hadi na kigunzi <laughs> <laughs> Ehe, mtu anatoka unaona kwa sababu michirizi mm. amejikuna ngozi mm. inakuwa inaharibika kabisa. Mm. Mtu anaenda kujikuna kwenye ukuta. Kwenye ukuta mm. Ehe, mm. ni ugonjwa mbaya sana unapatikana mm. kwenye maeneo ambayo uh, mito iendayo kasi kuna nzi weusi wadogo wadogo mm. ambao wale nzi ndio wanaoeneza ugonjwa wa usubi. E, mm. kwa kwa sehemu nyingine unaitwa mm. river blindness mm. au uh, onkosekasis mm. jina la kitaalamu. Mm ni ugonjwa hatari sana. Hapa nchini Tanzania wenyewe unapatikana zaidi maeneo ya Morogoro, Mbeya, kushuka chini Ruvuma, Tunduru. Mm. Uh, kuna ukanda wake kabisa hadi kwenye ramani uki sisi tuna ramani ambayo ukiona unaona kabisa unavoshuka unavo na ile mito inayokwenda kasi. Mm. Uh, tuna ugonjwa mwingine wa trachoma ambao tuna tuna, tuna, tuna uratibu vile vile wenyewe unaathiri macho. Mm. Na huu ni ugonjwa hatari sana kwa sababu unaleta upofu na wenyewe unaenezwa na, na, na nzi hawa wa kawaida mm. ambao wanatua kwenye uchafu basi mtu akijigusa uh, au alikitua kwenye uso wa, ambao uchafu uh, au usho vizuri basi unaenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine hasa mama na mtoto mm. au watu wa familia moja na ni, ni ugonjwa hatari sana na wenyewe sasa uh, ugonjwa wa trachoma unapatikana kwenye maeneo makavu mm. ambapo hamna maji kwa hiyo kama sehemu amna maji kwa mfano maeneo ya katikati mwa Tanzania maeneo kama Dodoma unaona kuna kuna, kuna kuna historia sana ya upofu okay. ni kwa sababu moja wapo ya kitu inasababisha upofu ni ugonjwa wa trachoma lakini sio peke yake yapo magonjwa mengine mm. lakini ni moja wapo ya ugonjwa ambao unapatikana sana maeneo makavu maeneo ya kama Manyara huku mm. mikoa ya Manyara ambako kuna ukame kuna ma, kukavu hakuna mvua za kutosha mm. na na ni ugonjwa nao hatari sana kwa sababu upofu unaopatikana na ugonjwa wa trachoma mtu akishakuwa kipofu ukimchelewesha basi hawezi kurudi tena kuona Kuwa, e, kuna upofu mwingine mtu anaweza akarudia kuona sasa tukija ugonjwa wa kichocho uh, au wa wengine wanaitwa bilhazia mm. wenyewe una dalili ya kuna kichocho cha tumbo na kuna kichocho cha mkojo Ndiyo. kuna athiri kichocho una athiri kibofu cha mkojo tunafahamu kabisa maeneo mengi nafikiri wananchi wanafahamu watu wanakojoa damu mtu mm -hmm. anakojoa damu mtoto especially wanawapata zaidi watoto wa umri wa kwenda shule wanaocheza kwenye madimbwi kwa sababu katika mzunguko ule wa ugonjwa wa kichocho kuna takiwa kuwe na konokono mm -hmm. ambaye amekaa ame, kwenye maji yaliyotuama basi wale wale vimelea wanaingia kupitia ngozi kwa watoto wakiogelea kwenye madimbwi watu wanaolima mpunga wanaolima 
uh, miwa wanapita mm. kwa wale wale wale, wale, wale kichocho wanaingia kwenye kupitia ngozi mm -hmm. ni ugonjwa hatari sana na uh, kibofu cha mkojo kikiathirika sana mtu anapata kansa ambayo kama tunavyofahamu kansa haina tiba so, so. na maeneo mengi ambapo yana ugonjwa kichocho tunapata uh, wagonjwa wasipotibiwa wa, 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 wa wanapata ugonjwa wa kansa ya kibofu cha mkojo mm -hmm. Uh, watu wanapata shida sana kwenye mioyo. Mm, so, so. Ugonjwa wa minyoo ya tumbo uh, wenyewe unapatikana kwa kukula mboga mboga au matunda yasiyooshwa vizuri mm. kwa hiyo mtu anapata kwa kula uh, mara nyingi kwa kula hizo hizo mboga kwa hiyo anakula yale mayai ambayo mnayo yakifika mwilini yanaleta madhara ya tumbo kutapika kukohoa na sometimes uh, hatari kubwa ni kwamba utumbo unaweza ukajifunga kwa sababu wale minyoo wanakuwa ndani ya tumbo kwa hiyo mtumbo unajifunga kwa hiyo mtu anakuwa hawezi kupata choo na hatimaye kufanywa upasuaji. Yeah. Uh, Bado kuzungumzia ugonjwa wa mabusha. Tukija ugonjwa wa mabusha kama nilivyosema awali matendo ya mabusha. Zake. Dalili zake ni yeah. uvimbe sehemu za siri. Na kwa kulingana na na maumbile mm. wanaopata ugonjwa huu sana ni wanaume na wanavimba sehemu za siri. Na kama nilivyosema awali magonjwa haya mengi kuna kuwa na kipindi kirefu sana tangia mtu anapoambukizwa mpaka mm. anapoanza kutoa dalili. Mm. Kwa hiyo ni ni ni, ni 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 hatari sana kwa sababu mtu anakuwa ameambukizwa alafu ajui. Kwa hiyo unakuta mtu anavimba kidogo kidogo anakuwa kama anapuzia vile umeona uh -huh. anaona uh -huh. labda ni kitu cha kawaida labda ndo nakuwa uh -huh. lakini muda unavozidi kwenda uh -huh. uh, ana, anapata uvimba zaidi na kuna unyanyapa fulani ambao hata mtu mwenyewe anaji, anaona aibu kwenda hospitali umeona au anaona aibu kwenda kuelezea kwa watu kwa hiyo ni, ni, ni hatari sana kwa sababu magonjwa haya mengi yananyanyapaa yani yananyanyapaa wewe mwenye mgonjwa unajinyanyapaa mm. na hata wale wanao kuzunguka mm. wanakunyanyapaa mm. na ni ni, 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 ni hatari na ndio maana yanaitwa neglected yani kwa maana kwamba mtu ana anaogopa uh. anajinyanyapaa na hata wale wanaomzunguka wanajinyanyapaa mm. uh, kwenye huduma na kwenyewe tunakuwa kidogo tuna 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 sita sita muona kwa hiyo kidogo hivyo vyote ukivichanganya mm. vinaleta athari kubwa sana baadaye mtu anakuja tayari ameshachelewa hospitalini <laughs> anakuja yuko hoi kabisa <laughs> <laughs> na na ibu kabla hizi uko nazungumza dalili na namna ambavyo ugonjwa wenyewe unapotokea lakini sasa ili mtu asi asi aepukane na magonjwa haya anatakiwa kuna kinga yoyote inatolewa ama kuna nini ambacho anatakiwa Mm. afanye ili aepukane na magonjwa haya. Zipo njia nyingi za kujikinga au kudhibiti haya magonjwa ya mm. yasiendelee. Mm. Moja wapo ni hili ya zoezi la kingatiba. Hiyo stiari. Eh, hiyo tunashaongelea. Kuna hiyo, njia hiyo. nyingine kwa mfano busha. Yeah. Busha hamna dawa zaidi ya kupasua. Dawa kubwa ah, ah. busha ni kupasua. Kabla sijapata busha. Yaani nini ambacho inatakiwa ni ni nifanye ama kinga gani ili nisipate ya magonjwa? Aha. Yeah. Nimeelezea kwamba ugonjwa wa mabusha na matende unaambukizwa na mbu. Eh. Kwa hiyo cha muhimu ni kuhakikisha kwamba mbu hawa tuumi. Kwa hiyo tu clear mazalia ya mbu, ya mbu, tuhakikishe kwamba tunalala chini ya chandarua. Zile chandarua unazotumia kwa malaria mm. zinasaidia kwa vitu vingi. Moja wapo ni hii. Umeona na vile vile kikubwa ambacho tunasisitiza ndio hizi kingatiba ambazo sasa hizi zinakata yale maambukizi yasiendelee mm -hmm. hata kama wale vimelea wapo basi wanakufa kwa hiyo hayaendelee kama unao au ujui basi ukinywa hizi kingatiba utaweza kuzuia yale maambukizi yasiendelee na zile dalili mm -hmm. zisije mm -hmm. kwa hiyo ndio hivyo tunapashauri lakini kwayo, kama likianza hata kama likiwa dogo naenda mm -hmm. katoe kwa hiyo hata kama ni nani ni hizo kinga 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 hata kama mtu ambaye hajapata hizo dalili ndio anapata anapaswa na ndio maana hasa ya, ya, ya elimu hii ambayo tunapenda kuitoa hii ni kinga na tiba kinga ni kwa mtu yoyote ambaye hata hana dalili lakini yupo kwenye hatari ya kupata maambukizi kwa hapa tunawalenga wote mimi na wewe ambao tukitazama kwa macho hatuna dalili lakini tunatakiwa tupate hizi kinga ili tuweze kujikinga na huu ugonjwa hatari kwa tunawalenga wananchi wote wa eneo hatarishi kwa mfano Dar es Salaam tunawalenga wananchi wote miaka mitano na kuendelea mm. bila kubagua wanawake na wanaume kwa sababu tunaamini kabisa mbu wote wanatuuma kwa hiyo tunatakiwa tukate ule mzunguko wa maambukizi ili tusipate na ndio maana hii inaitwa kinga tiba ina kinga kwa wale ambao hawana dalili 
na inatibu kwa wale ambao tayari wana dalili. Kingatiba zenye ni zipi ni dawa ama ni sindano ama ni dawa, ni dawa na ni dawa za minyoo. Ni dawa mbili aina moja inaitwa mectizan na nyingine inaitwa albendazole. Ni dawa za minyoo. Kama nilivyoeleza hapa awali ugonjwa huu ni 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 ni, ni, ni wa minyoo. Ile minyoo ipo kama uziuzi. Kwa hiyo ikifika mwilini ndio inakuwa inazunguka mpaka inaweza kuleta madhara. Inaenda kuziba mishipa ya maji damu na baadaye mtu anaweza kupata dalili. Kwa hiyo ni, ni, ni dawa za minyoo. Ni dawa ambazo hazina zimepimwa kutokana na mamlaka yetu ya, ya, ya chakula na dawa na zimethibitishwa kwamba zina ubora unaostahili. Na zinatolewa bila malipo. Serikali yetu imehakikisha kwamba mwananchi atakayepata anapata hizi dawa bila kulipia gharama yoyote. Na kuna kwa nini asipo mtu tangu awali tangu anapokuwa mdogo na nini au hii tunaanza umri wa miaka mitano uh -huh. uh, kwa makusudi kabisa kwa sababu ya hicho kipindi cha mzunguko wa ugonjwa uh -huh. inaonekana kabisa ni rahisi zaidi mtu akiwa na umri huo wa miaka mitano kupata maambukizi kuliko akiwa mdogo kwa hiyo ndio maana tunaanza umri wa miaka mitano na kuendelea na mtu anatakiwa anywe hiyo kingatiba au apate hizo dawa za kingatiba angalau mara moja kwa mwaka kwa muda wa miaka isiyopungua mitano mfululizo kwa sababu wale wale minyoo wanaishi ndani ya binadamu na wanakufa wale wa minyoo wakubwa wana, wanakufa kifo cha asili baada ya miaka mitano kwa kila mwaka wana zaa watoto kwa wale watoto wakizaliwa wanakutana na dawa wanakufa lakini wale wakubwa wanaendelea kukaa wanaendelea kuzaliwa kwa hiyo wanaendelea kuzaa. Kwa hiyo na maana mwaka mwingine utana ukija wanakufa te, wana, wana, wale watoto tena wanaozaliwa wanakufa. Kwa hiyo mzunguko unaenda ikifika miaka mitano yule baba na yule mama mnyo watakufa. Kwa hiyo akifa basi mtu anakuwa amepata kinga kamili. <laughs> kwa mrango wangu mimi inabidi tena ni ni hizo <laughs> ni miezi miaka Dio. mitano. Yes, miaka mitano. Mm. Eh kitaingia una angalau miaka mitano. Ukinywa miaka mitano mfululizo mm. unakuwa umepata kinga kamili. Ukinywa kabla ya hapo unakuwa kidogo unapata kinga kamili kwa sababu bado yule mama au ile baba kama yupo ndani ya mwili wako ambaye huna dalili bado atakuepo. Aha. Mm -hmm. Sasa maeneo eh, ya logiki magonjwa haya yamejikita hasa katika maeneo gani? Kulingana na tafiti eh, na jinsi magonjwa haya yalivyo yanapatikana katika maeneo ya jiografia ya nchi yetu mbali, mbali kwa, kwa uh, tofauti. Mm -hmm. Kama nilivyoeleza hapo awali ugonjwa wa usubi kwa mfano wenyewe unapatikana kwenye maeneo ambayo yana ile mito iendayo kasi. Mm -hmm. Kwa kama nilivyoeleza tunaanzia Tanga kule, Lushoto, tunashuka chini, unakuja mpaka Morogoro, unashuka chini, unaenda mpaka Ruvuma, Iringa, Njombe Njombe kidogo, unakuja mpaka huku Tunduru, Ruvuma. Kwa hiyo huo ndio ukanda wa usubi tunawita wenye ukanda wa usubi. Mm. Alafu ugonjwa unajulikana unajulikana kabisa. Na wenyewe hata hilo jina limetokea huko. Ehe, maeneo huko kwa sababu wanyo wanaujua kabisa. Yaani kwamba hawa msi hawa wanatusumbua sana. Mm. Kwa hiyo wana wanajua kabisa kwamba yaani hadi hilo jina la usubi tulilipata kutoka huko. Mm. Um, alafu kuna ugonjwa huu wa trachoma nimesema wenyewe una eneo lake na yeye ni takriban halmashauri moja nchini zilionekana zina maambukizi haya lakini sasa hivi zimepungua kwa sababu ya jitihada ambazo tumezifanya. Mm. Uh, sasa hivi tuna halmashauri kumi na mwaka huu tuna halmashauri saba tu ambazo tunatakiwa tuzifanye kingatiba kutoka halmashauri sabina moja. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, maeneo ya Manyara, Dodoma, ukienda Arusha kule kuna ndo maeneo ya ukanda wa 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 ugonjwa wa trachoma. Matene na mabusha yapo sehemu nyingi mm. lakini maambukizi mengi ni madogo ukienda sehemu za ndani ya nchi. Ukanda huu wa Pwani mm. umeongoza zaidi. Tukianzia Tanga tunashuka Dar es Salaam, mm. tunashuka tukienda Lindi, Mtwara huko ndo nyumbani kwa ugonjwa huu wa matende na mabusha. <laughs> minyoo ya tumbo yenyewe sasa ipo ipo uh, na kichocho, ipo mm. imezagaa kila mahali. Lakini zaidi zaidi ukitaka kupata kichocho kingi mm. kwa asilimia kubwa ni maeneo ya kanda ya ziwa kwa sababu nimeelezea kono kono na maji yaliyotuama kwa hiyo kwenye maeneo yenye maziwa ukienda leke Victoria kule maeneo ya Lake Victoria wanaofahamu sana ugonjwa wa kichocho kwa sababu unawasumbua zaidi mm. lakini hiyo haina maana kwamba sehemu nyingine hamna ila ukitaka kuangalia wapi unaupata zaidi ndio hayo maeneo niliyokutajia mhm mm tuzungumzie kampeni yenyewe sasa ya ya mlo kuja nawe ya kutoa tiba. Asante. Kampeni yetu ya matende na mabusha kwa mkoa wa Dar es ni muendelezo, sio kampeni mpya, ni muendelezo na kumbuka nilikuwepo hapa mwaka jana mm. katika kuelezea tunategemea kuanza kampeni hii katika mkoa wa Dar es 
tarehe 15 mwezi huu ambayo kampeni hii itaenda kwa, kwa mpaka tarehe 20 mwezi huu tuna walenga wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kama nilivyoeleza awali ni kinga tiba kwa wananchi wote wenye umri wa miaka mitano na kuendelea wenye dalili na wasio kuwa na dalili kama mimi na wewe ambao tunaoneshana hapa hatuna hatuna tende wala kwa macho hatuna busha. Kwa hiyo tunatakiwa tu, tujitokeze, tuji, tuende kwenye vituo ambavyo vimeandaliwa na wenzetu wa manispaa zote za mkoa wa Dar es Salaam. Vimeandaliwa vituo takriban 915 ambavyo vipo kutokana na almashauri zetu zote tano, manispaa zote tano zimeandaa vituo, jumla vipo vituo 915. Vituo hivyo ni pamoja na hospitali zote za serikali zahanati za serikali vituo vya afya vya serikali vituo vya mabasi vilimeandaliwa ofisi za serikali za mitaa na maeneo maalumu ambayo yameainishwa na manispaa zetu hmm. kama ni shule za za bweni basi kutakuwa kuna kituo hapo kama ni ni, 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 ni kambi labda ya kitu fulani itakuwa hapo kituo kitakuwa hapo kwa hiyo hawa wenzetu wa mashauri tunafanya nao kazi bega kwa bega na nao kampeni imeshaanza matangazo yameshaanza na tupo hapa leo kwa wahamasisha wananchi ili waweze kujitokeza kwa hiyo tunao wagawa wa dawa au hizi dawa zitatolewa na wahudumu ambao wamepatiwa mafunzo rasmi ambao watakuwa kwenye hivyo vituo vyetu vile vile kutakuwa kuna vituo vya vya mobile tunaita vituo vya vya pia kwa mfano maeneo me, kama masokoni kutakuwa mm. kuna hivyo vituo na hizi hizi dawa zitakuwa zinatolewa naomba nisitize dawa hizi zinatolewa bila malipo kwa mwananchi zimeshagaramiwa ni bure mhm mm kwa nini tume e, tusijikite vile vile katika kuzuia kabisa e, vyanzo vya magonjo haya tunatekeleza hilo pia na ndio maana kampeni ni mara moja tu kwa mwaka lakini hayo mengine tunataka tuyafanye kila siku Nafikiri wote tuna tuna tunafahamu kabisa kwamba swala la mbu limekuwa likisisizwa sana hasa na wenzetu wa Marelia ambao tupo nao katika idara moja. Kwa hiyo sisi pamoja na kusaidiana na wenzetu wa Marelia tunashirikiana kwa katika kuhakikisha kwamba huyu mbu ambaye anaeneza magonjwa haya yote mawili basi mm. aweze ku, ku, waweze kupungua mazalia ya mbu tuweze kuya, kuya clear na tuhakikisha kwamba watu basi hawa umwi na mbu au wanatumia viandalua vya vilivyotiwa dawa na kuhakikisha kwamba wanajikinga na malaria lakini vile vile wanajikinga na magonjwa kama ugonjwa wa matende na mabusha vile vile katika ugonjwa kwa mfano wa minyoo ya tumbo ugonjwa wa trachoma tunasisitiza matumizi ya choo nafikiri nimesikia kampeni ya nyumba ni choo ambayo inaendelea nchi nzima hmm. kampeni ile inalenga vile vile magonjwa kama haya yaliyokuwa ya pekee pombele kwa hiyo tunafanya kazi kwa kushirikiana na wenzetu wa idara nyingine na sekta nyingine za serikali ili kuhakikisha kwamba kuna mwendelezo wa wananchi kuelewa jinsi ya afua mbalimbali ambazo zinasaidia katika ku, kuweza kudhibiti magonjwa haya. Hmm. Kwa hiyo sio tu utoaji wa kinga tiba bali uh, uh, kuna afua nyingine ambazo zinatumika kama usafi wa mazingira, uh, usafi wa mtu binafsi kama nilivyosema kuna wa uso kuhakikisha kwamba wale nzi hawatui kwenye uso uchafu, kuna wa mikono Uh, wakati wa, kwe, wa, wa, kwe, wa kutoka chooni mm. sawa mm. kuvaa viatu ni moja wapo ya kujikinga na minyoo kuna minyoo ambao wapo kwenye udongo mm. ambao wakiingia ndani ya mwili wako wananyonya damu kwa hiyo unapovaa viatu sio tu unavaa kwa sababu unapendeza ila unajikinga na minyoo ambayo wanakuepo kwenye ardhi kwa hizo zote ni, ni, ni njia mbalimbali mbali za kuweza ku, ku, kujikinga na magonjwa haya ambayo tuna, tunaita yalikuwa ya pek pambele ya pek pambele kampeni hii imedhaminiwa na serikali ama kuna msaada kutoka mashirika sio kwa serikali uh, kampeni hii inaratibiwa au tuseme inafadhiliwa na, na wadau mbalimbali lakini serikali nayo inashiriki kwa kikamilifu kabisa katika kuhakikisha kama nilivyoeleza hapo awali tuna tunazo dawa ambazo zinatolewa bila malipo kwa wananchi kwa ni serikali yetu ambayo ina thabini na ina ina ina, 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 ina hakikisha kwamba hizi dawa zinamfikia mwananchi na tunasaidiana na wadau mbalimbali na actually mdau mkubwa ambaye tunashirikiana naye ni, ni mwenzetu wa Wizara ya Tamisemi ambao wenyewe wanahusika wana sasa na utekelezaji. Kwa sisi kama Wizara ya Afya tunatoa sera na miongozo na mafunzo mm. na vile vile rasilimali fedha na wenzetu Tamisemi na wenyewe wanatoa rasilimali fedha. Kwa serikali inahusika moja kwa moja katika kudhamini kampeni hii. Una sekunde chache za kutoa wito kwa wananchi na wakazi wa Dar es Salaam. 
kama uh, mratibu na uh, penda kuwa kwa sisitiza wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam mm. na wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba wanapata kingatiba hii tumekuwa tukifanya mazoezi haya kwa muda mrefu uh, sasa lakini bado kuna kuwa na mwitikio sio wa asilimia zinavyotakiwa mm. kwa naomba tuji, tujitokeze kwa bidii mwaka huu mm. tumejikita na tumejipanga na wenzetu wa almashauri zetu wa, 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 wa manispa zetu za mkoa wa Dar es Salaam ili kuhakikisha mwaka huu tunafanya vizuri zaidi naomba tujitokeze ugonjwa huu ni hatari ugonjwa huu unanyanyapa sana ugonjwa huu unatakiwa uwe historia kwa kizazi chetu kijacho na kushukuru sana Dr. Pendo Mwingira kwa kushirikiana nami ni kutakia siku njema na ni kuruhusu uende kutekeleza majukumu yako ya kila siku. E, tulikuwa na Dr. Pendo tukizungumzia masuala ya magonjwa siopewa kipaumbele. Magonjwa ambayo e, yanasababisha e, vile mtu kujiona kama ana anyanyapaliwa vile. Lakini magonjwa hayo yanakinga na yanatibika kabisa. Pas na shaka kama vile Dr. Pendo alivyoeleza. Tupate mapumziko mafupi nami nipate kumeza mate na kisha tutarejea kuendelea zaidi na kwa kasi zaidi.